。全球观众朋友，大家好，我是思涵，欢迎再次收看《厨娘香酒秀》。今天我们邀请的来宾呢是朱建荣朱老师。一个非常非常优秀的这个呃主厨哦，要跟全球的观众朋友呢分享非常精彩的料理。我们欢迎建荣，建荣欢迎你。观众朋友大家好，主持人好。老师还会准备另外一道也很经典的干贝的料理哦。其实我很喜欢吃干贝，但是我不太做干贝，我每次都很怕它，嗯，因为就是说煮得太生啊，因为你要它。干贝呢，就是吃起来这样软软又有汁的话，我就会又怕不熟，所以我就把它煎煎的，煎的都过火了，然后吃起来我觉得都有一点像人家那个那个干燥的那个，当然没那么严重，但是就是不好吃。所以等一下呢，请建荣人跟大家分享啊，怎么样可以做出呢，就是非常嫩，可是里面又有熟的这个干贝，也配薄一的。好，今天的料理是碧绿草干贝。那这个干贝我们是选用日本北海道的生食干贝，也就是说它是生食等级的，就算我选嘛不要紧，对，可以直接来食用的。那选用这样的食材呢，我们就不用把它煎得那么的熟，在干贝的部分保留它的肉汁，但是它表面是有点酥香的，让干贝里面的一个那个鲜味有因为炒的部分提升出来就可以了。那今天我们在料理这道碧绿草。干贝有一个它的配角甜豆，那这道菜呢，我们它除了干贝以外，它的几个配色的主角，也就是我们的黄椒跟红椒啊，彩椒跟彩椒，它就是一个色彩缤纷又可口迷人的料理。我们会希望说，因为你食材只要经过切割之后呢，毕竟它的纤纤维面啊，还有像它的气孔都暴露在空气之中，我们希望你用保鲜盒，好。把它装起来，这样子它可以保存的比较久，那你下次就可以再使用。或者是呢，其实像彩椒这种也是可以生食的料理，嗯，再用一点生菜，哦，再搭配一点沙拉，其實就可以把它用掉了。对，我通常都是一边做菜一边就生的，就把它吃掉了。因为有时候我们在那个做菜的时候已经很饿了，对不对？哎、欸，我觉得这时候挺好的啊，你就吃一些这个，因为它都可以生食嘛。我。又很甜，我就这样子一边吃，就一边把它用掉了，根本都不用到，要再冰到冰箱去了。主持人的饮食观念是非常正确的，哦，是吗？吃得好，人就美丽。<笑>这道料理它是一个快速拌炒的一个料理，哦，也就是说，在它烹饪的过程之中，它前置的作业需要的虽然比比较短，可是在它料理这道煮干煮食材干贝的时候，所需要的时间是更短的。嗯、这个时间的拿捏是必须要比较精准的。但是我们希望告诉家庭主妇的就是说，你只要食材选的新鲜，这个干贝熟的那个程度，事实上就看个人喜好了。然后这个时候锅子已经到达一个我们讲的起烟点，我们用少量的油先把我们的这个甜豆先炒一下，但是我们不用加太多的调，因为甜豆本身也是一个稍微穿汤之后就可以吃的一个健康。而且我觉得豆类哈，你在。呃，像我很喜欢在做料理之前呢，先尝它的本味，就是它原来这个菜，当然肉不能这样子吃了哈，就是说菜的话，它到底原来它是什么样的一个味道哦？我就喜欢有这个呃小动作、哦，所以通常的话呢，呃，我就觉得说像这种豆类的东西哦，我在尝的时候，其实老师我不知道你有没有尝试过、哦，豆类哦，它会有一点甜，但是其实它也有一点咸味耶。有。因为在我们的植物里面，它都有含少，就是每一种蔬菜里面都有含有它的纤维质或者是它微量元素。其实只要像这种豆豆类，它比较厚的，甚至像长江豆这一类的，的蔬果，它里面都有含，就是微量元素，会让你吃起来口感。会有酥脆，并且会有点带咸味跟甜味，一个对称的感觉。嗯，所以我在放盐巴的时候呢，就是说料调调味料的时候，我会比较斟酌一点啊、喔。这个时候呢，我们把甜豆呢，利用它的温度，还有一点一点少许的油，我们把它拌炒一下。当然之前我们刚刚已经有先穿烫过了，是。所以呢，我们利用它，你看，现在我的火力是非常的小的，嗯，因为其实，在含有叶绿素的蔬菜里面，不需要太高温的、太多的烘焙、太长时间烘焙，我们只希望说让它食物的本身保有多的营养素。所以现在拌炒之后。我们先把它做一个
打底的动作。跟大家分享啊，就是说像这种甜豆啦、豌豆啦，还有像小黄瓜啦、四季豆啦，我们在用油的时候一定要很小心，因为其实它本身不太会吸油。是的，所以我们油只要一点点，它就已经倍儿亮了哦、喔，就已经很滑嫩了、喔。这个时候呢，我们不要因为说我们用的油很好，我们加了很多。嗯、这个是大家在做料理的时候跟大家一个分享，像我们炒这个椒类也是一样，是它本身它不太会吸油嘛，所以你不要用太多的油去炒它，反而吃起来呢会比较腻，对不对？没错。这一个弯，哎、欸，这一个甜豆一直对着我微笑，所以我就把它夹起来了，很烫。主持人吃着清脆的声音，我牙齿好，所以这声音出来的特别的响叮当，真的好甜哦。现在呢，我们做一个基础的爆香，也就是我们用少量的沙拉油，哦，还有一些少量的香油，去把我们的姜、蒜做一个爆香的动作。好，这个时候呢，再加上我们今天的主角，就是干贝的部分，先让它做一个表面清煎的动作。嗯，它多余的干贝里面多余的一个那个甜分，也就是所谓它内含的一个水分，也会释放在锅里面。对，它会产生那种乳白的汁液哦。是的。好，因为我们刚刚有做一个基础的爆香，嗯，所以呢，像我们现在在干贝清煎的情况动作呢，它干贝呢也会表皮也会吃到我们刚刚爆香，它的蒜跟姜产生的香气，并且姜本身就有一个稍微去腥的效果，嗯，它又可以去腥去寒呢，因为没错。现在呢，我们准备要做一个热热炒的动作、嗯，所以呢，在热炒的时候，因为干贝本身它含有非常丰富的水分，嗯，所以呢，我们希望说。我们需要做一点勾芡吗？对，做一点小小的勾芡，让它的水分呢能够是凝结住的动作。这个干贝的部分已经到达我们想要的一个熟度的情况之下，我们把我们今天的一个海鲜酱，这是我们在制作它的时候用一个咸香的一个酱汁。这个时候呢，我们再把我们的甜椒、红椒放下去。我们会加一点点的糖，但是糖只是为了与盐巴跟我们跟我们的海鲜酱做一个对称的动作。对，在做干贝料理的时候，大家可能都会注意到它会一直出水哦。那我们为什么有时候做做的料理不够好吃呢？其实就是我们让它的那个甜分都一直在锅子里面烧，然后就挥发掉了嘛。那干贝越来越硬，然后。那个甜分又越来越少，所以老师就强调说，一定要加一点点这个太白粉水哦，让它收汁。没错，这个时候放点香油做一个亮色的动作，完成喽。是的，老师你不要把所有的干贝都往上摆哦，你不要忘了旁边还站了一个美丽的厨娘，虎视眈眈的看着那些对来自北海道的朋友干贝们。我们利用。好的食材只要简单的烹调手法，嗯，然后呢就可以让家里面的爸爸，还有小朋友，甚至你的亲朋好友，到您的家里面用餐的时候，就像是到餐厅，像星级饭店一样，您可以端出五星级的料理。是，老师留了一个好最大的干贝，好像是。我尝尝看看。好。妹子、哎，你知道老师我为什么要这样子把它扒开吗？这是一个专业的评论家才会做的一个事情啊、哦，是吗？哎、啊，那我误打误撞了。他现在检查我们干贝这个干贝内部的熟成度，因为如果干贝过老，它的里面呢，嗯，会是一种呃很很灰白的颜色。但是呢，它如果烹饪的好，它干贝的内部是带有一点好 Q 弹哦，嗯，好 Q 弹。是的。啊，这个干贝好吃哎。嗯，比我在北海道吃的还好吃。用日本的优良的食材，加上我们台湾在这个料理上技术的优势，呈现出今天这一道碧绿海椒。真的非常非常的感谢哦，我们的呃建荣呢，来跟全球的观众朋友分享了呃
真的是很好吃啊、哦！我我我觉得这个干贝料理呢，是我目前为止哦，我觉得哎、欸、吃了让我非常满意的一道这个干贝料理，因为我本身非常喜欢吃干贝，那可以把干贝了哎又有熟，然后又不会很老，然后。前味又锁在里面，其实关键就在刚刚建荣一直跟观众朋友分享的是，你要勾芡这个动作。是的，我们今天真的非常感谢您的收看，我们下次见喽，谢谢建荣，谢谢谢谢主任，谢谢。謝謝